বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমার সঙ্গে আজকে স্টুডিওতে রয়েছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডির ডিস্টিংগুইস্ট ফেলো অর্থনীতিবিদ ডক্টর দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য স্বাগত আপনাকে তৃতীয় মাত্রায় আপনার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে মার্চ ছয়কা আগে আপনার সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে কথা হচ্ছিল এবং তখন আপনি বলেছিলেন যে ত্রিমুখে সংকটে বাংলাদেশ সেই সঙ্গে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং কূটনৈতিক এবং সেই আমার আমার যত মনে পড়ে যে আমরা আপনার এই বক্তব্যকে দিয়েই আমরা শিরোনাম করেছিলাম আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার এই ভিডিও যখন আমরা আপলোড করি সো বা ছ মাস পরে আজকে বাংলাদেশ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সেই সংকট কতটা উত্তরণ করতে পারলো দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে নির্বাচন আসলেই মানুষের মধ্যে নানা রকমের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয় তার মধ্যে অনেক শুভ আকাঙ্ক্ষাও থাকে তো আমি এটা আপনার থেকে বুঝতে চাই যে সেই সংকট কতটা কমাতে পারলাম উত্তরণ ঘটাতে পারলাম আমরা এই ছয় মাসে ধন্যবাদ জিলুর দুদিন আগে আপনার জন্মদিন গেছে তো শুভ জন্মদিন আপনাকে এবং এই বছর আপনার সাথে আমরাও যারা বন্ধু হিসেবে আছি তাদেরও যেন শুভ হয় এ বছর দেশের জন্য শুভ হয় মঙ্গল হয় সেই কামনাই করি তো ছয় মাস আগে আপনাকে বলেছিলাম যে ত্রিমুখী সংকটে দেশ তিনটি সংকটের ভিতরে একটি হলো অর্থনৈতিক সংকট দ্বিতীয়ত হলো রাজনৈতিক সংকট এবং তৃতীয়ত হলো আমাদের বৈদেশিক সম্পর্কের সংকট তিনটির ব্যাপারে এক কথায় যদি বলি এই ছয় মাসে এই তিনটি সংকটই আরও গভীর হয়েছে আরও ঘনীভূত হয়েছে এবং এই তিন সংকটেরই আরও নতুন ধরনের মাত্রা যুক্ত হয়েছে সেহেতু এইগুলো নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি আমাদের বেড়েছে বলে আমি মনে করি এটা হলো প্রথমত অর্থনৈতিক সংকটের ক্ষেত্রে যেটা বিবেচ্য সেটা হলো যে মূল্যস্ফীতি সর্বোপরি আমাদের সাম্প্রতিক কালের ভিতরে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং এটা দশ শতাংশের কাছাকাছি সরকারি হিসাবে কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো যে খাদ্য মূল্য সূচক এর চেয়ে অনেক বেশি বেড়েছে বারো তেরো চোদ্দো শতাংশের মতো আমরা দেখছি খাদ্য মূল্য সূচক বেড়েছে আর এর সাথে যেটা বেড়েছে সেটা হলো যে লক্ষণীয় সেটা হলো যে আগে মনে করতাম যে গ্রামে হয়তো মূল্যস্ফীতি সেই অর্থে না সব কিছুই বোধ হয় শহর ভিত্তিক কিন্তু এটা সত্য না এখন সরকারি হিসাবেই বলছে যে সামান্য হলেও গ্রামে হয়তো আমাদের মূল্যস্ফীতি আরও বেশি মূল্যস্ফীতি কি কমবে না কমবে না কারণ হলো যত বেশি আমাদের টাকার মূল্যমান কমতে থাকবে তখন আমদানিকৃত মূল্যস্ফীতি আমাদের এখানে আসবে এই এটা বিশ্বে পণ্য মূল্য বাড়ার কারণে না আমার টাকার মূল্যের অবনমনের কারণে এটা হবে সেহেতু মূল্যস্ফীতি খুব দ্রুত কমে যাবে এটা আমরা মনে করছি না অপরদিকে যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হলো আমাদের যে আর্থিক সংকট সরকারি আয় ব্যয়ের যে বড় জায়গাতে সরকার তো এখন মোটামুটিভাবে সর্বকালের ভিতরে ব্যয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অপারক বা সংযমী যেটাই আপনি ব্যবহার করেন সেহেতু আপনার রাজস্ব ব্যয় এবং একই সাথে উন্নয়ন ব্যয় এই প্রথম পাঁচ চার পাঁচ মাসে সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে স্মরণাতীত কালের ভিতরে শতাংশের হারে এবং এটার এক ফলে যেটা হয়েছে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শুধু বন্ধ হয়নি তাই না আমার রাজস্ব ব্যয় পরিপালন করার জন্য যে ব্যয়টা থাকে সরকারি নিজস্ব টাকায় যেটা করে সেটাও সম্ভব হচ্ছে না এটা সম্ভব না হওয়ার কারণে যেটা হয়েছে গ্রামাঞ্চলে বিভিন্নভাবে আপনি নির্বাচনকে সামনে রেখেও যে সমস্ত কাজকর্মগুলো করতে চান সেগুলো সেভাবে হচ্ছে না হয়তো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আপনি দিতে চেয়েছিলেন পঞ্চাশ হাজার টাকা সেখানে কমে যাচ্ছে সেই হিসাবে অথবা যে সমস্ত ঠিকাদারদের পরবর্তী কাজের ব্যাপারে আপনি অর্থায়ন করতে চাচ্ছিলেন তাদের বলা হচ্ছে যে আরও ছয় মাস অপেক্ষা করো বা শেষ ত্রৈমাসিকে যে এটা দেখা যাবে এই অর্থ বছরের ইত্যাদি এইটা একটা বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এর সাথে যেটা দাঁড়িয়েছে সেটা হলো বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ যেহেতু কমে গেছে এর পাশাপাশি কিন্তু ব্যক্তি বিনিয়োগও কমে গেছে ব্যক্তি বিনিয়োগ কমে যাওয়ার বড় কারণ হলো যে আপনি এখন তো আমদানি করতে পারছেন না আপনার প্রকল্প অনুযায়ী আপনার যেইটুকু আসার কথা সেইটুকু তো আপনি আনতে পারছেন না এলসি খুলতে পারছেন না এবং সেটার ফলে যেটা সুবিধাটা গম সরকারের হচ্ছে সেটা হলো আমদানি কমার ফলে আপনার বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের ক্ষেত্রে আপনি কিছুটা হলেও ভারসাম্য আনার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে যদিও কি না এই সময়কালে লক্ষ্য করে দেখেন এই নভেম্বরের হিসাবে যে এই সময়কালে সবচেয়ে কম প্রবৃদ্ধি হয়েছে আমার রপ্তানি খাতে রপ্তানি খাতে সেহেতু রপ্তানি কম হলে বাড়ছে কিছুটা কম হয়েছে 
কিন্তু আমদানি এতটা কমে গেছে এক চতুর্থাংশ আমদানি কমে গেছে আপনি লক্ষ্য করে বাজারে গেলে পরে দেখবেন এটা যে যে কোনো জায়গাতে আপনি গেলে পরে দেখবেন প্রয়োজন অনুযায়ী আমদানি করা যাচ্ছে না এমনকি ওষুধপত্র আমদানি করার ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে এবং এর উল্টো দিকে আমরা যেটা লক্ষ্য করছি যে সরকারের বিভিন্ন ধরনের বৈদেশিক ব্যয় আরও বেড়ে গেছে এবং সরকারের স্বল্প মেয়াদি ঋণ নেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে যেটাকে আমরা ট্রেড ক্রেডিট বলি যেগুলিতে মূল্য অনেক বেশি আর এর সাথে সাথে আপনার বেশ কিছু বড় বড় প্রকল্পের আপনার ব্যয় মানে পরিষদের সময় চলে এসছে অর্থাৎ সাশ্রয়ী সময় যেটা ছিল আপনার যেই তিন বছর কি পাঁচ বছর যখন দিতে হয় না সেগুলো পার হয়ে গেছে আপনাদের শুনলে আশ্চর্য লাগবে যে এই যে আমরা বঙ্গবন্ধু ট্যান টানেল করলাম নিঃসন্দেহে একটা বড় আমাদের অর্জন বাংলা বাঙালিদের জন্য যে নদীর তলা দিয়ে আমরা টানেল করে গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা করেছি এটার জন্য যে ঋণ নিয়েছি তার কিন্তু টানেল খোলার আগেই ঋণের শোধ শুরু হয়ে গেছে সেহেতু এবং রূপপুর যখন চালু হবে আর দুই বছর পরে তখন পাঁচশো মিলিয়ন ডলার করে আপনার বছরে দিতে হবে সেহেতু এখন যেটা দাঁড়িয়েছে ছয় মাসে আপনার মাথা পিছু সেটাকে দুই বছর পর থেকে দিতে হবে আপনার দুই তিন বছরের ভিতরে এটা থেকে মূল সুদ শুরু হবে আর কি পাঁচশো মিলিয়ন ডলার দিনে অর্থাৎ এখন আপনার দুই থেকে আড়াই বিলিয়ন ডলার বছরে আপনার পরিষদজনিত ব্যয় আগামী বছর এটা তিন হবে তারপরের বছর সাড়ে তিন হবে এইটা লম্বাভাবে হচ্ছে কিন্তু এটাকে মিটানোর মতো সক্ষমতা আমাদের ওই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষমতা সেই অর্থে নাই যেটুকু রেমিটেন্সের ছিল সেটাও আমাদের নীতির বিভিন্ন ধরনের গরমিলের কারণে সেটাও আমার হচ্ছে না আমি অর্থনীতি নিয়ে আরও দীর্ঘ আলোচনা আপনাদের সাথে করতে পারি কিন্তু এইটুকু সারমারকম বলছি অর্থনীতিটা এখন খুবই একটা সেই অর্থে কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে আর কি আমরা কাদের কিনারে এ এজের কথা বলি তাই না এবং যেটা সব বড় সমস্যাটা হচ্ছে সেটা হলো এতখানিও হওয়ার কথা ছিল না যদি মনোযোগ পেত যদি নীতি সমন্বয় হতো যদি স আপনার বিভিন্ন ধরনের তথ্য উপাত্তের বিনিময়গুলো আরও একটু স্বচ্ছতার সাথে হতো এবং সেটা এক ধরনের পরিস্থিতি দিত সরকার এখন এই মুহূর্তে একটা তিন মাসের অর্থনীতি নিয়ে হয়তো অব অবতীর্ণ হয়েছে নির্বাচনের আগে কোনো ধরনের বলিষ্ঠ কোনো পদক্ষেপে যাবে না কিন্তু তারা যেটা করছে সেটা হলো আমি এই আলোচনা অন্য প্রসঙ্গে রাজনীতির প্রসঙ্গেও আনবো সেটা হলো আপনার প্রশাস অর্থনীতিকে প্রশাসনিক ব্যবস্থা দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে চাচ্ছে অর্থাৎ আপনি আদার দাম আপনি রাখতে পারছেন না ওখানে আপনি পুলিশ পাঠান আপনি পেঁয়াজের দাম রক্ষ করতে পারছেন না আপনি ওইখানে আপনি তাদের ওখানে মালামালের গুদামে যে আপনি একটা হানা দেন মানে এটা তো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার অংশ না আপনি প্রশাসনিক ব্যবস্থা দিয়ে আপনি বাজার ব্যবস্থাপনাকে ধরে রাখতে চাচ্ছেন আবার বলছেন সিন্ডিকেট আছে কিন্তু আপনি সরকারের হাতে অ্যান্টি ট্রাস্ট ল থেকে আরম্ভ করে অনেক কিছু থাকার পরেও সে তাই সেটা ব্যবহার করছে না এই যে মনোভাব মনোবৃত্তি যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা দিয়ে আমি সব ধরনের সমাধান খুঁজব এবং আমি রাষ্ট্রযন্ত্রকে আপনি নির্দয়ভাবে নিষ্ঠুরভাবে বা কোনো ধরনের জবাবদিহিহীনভাবে ব্যবহার করব এই আচরণ অর্থনীতিতে চলে না এই আচরণ রাজনৈতিক মনোভাষিক মন মানসিকতা হতে পারে কিন্তু অর্থনীতিতে এই কাজ এটা করা যায় না আরও করা যায় না এটা বিদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে তো সেইটি আমি দুই মা এই মানে পাঁচ ছয় মাসে আপনার সাথে যেতে এসে বলছি সেটা হলো যে আমার অর্থনীতির অবস্থা আগের চেয়ে অনেক করুণ হয়েছে এই অবস্থা এরকম হওয়ার কথা ছিল না এটা একটা এক ধরনের অবহেলা অবজ্ঞার কারণে এই রকম একটা পরিস্থিতির ভিতরে এসেছে এই অবহেলা এই নিদারণ অর্থনীতি কতদিন সহ্য করতে পারবে এইটা একটু বলার বিষয় অর্থাৎ মানে শুধু ভাবে মানে মূল্যস্ফীতি আরও বাড়বে কি না সুদের হার বাড়ছে আরও বাড়বে আপনার কোনো একটা সময় কোনো একটি ব্যাংকের প্রতি আস্থার সংকট দেখা দেবে কি না আপনার কোনো একটি পুঁজিবাজারে কোনো একটি শেয়ারের ক্ষেত্রে কোনো বড় ধরনের উত্থান পতন হবে কি না এইরকম কোন জায়গা থেকে আপনার এই জিনিসটা আসবে সেটা এমন কি কোনো একটা জায়গাতে আমরা বৈদেশিক দায় শোধ করতে গিয়ে অপারগ হয়ে যাব কি না অথবা আমাদের যে দান দেনাটা আছে তেল আনার ক্ষেত্রে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে যেটাকে ডেফার্ট পেমেন্ট বলি পরবর্তীতে শোধ করা সেইখানে যে ইতিমধ্যে যে চাঞ্চল্য বা অসহিষ্ণুতা সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলো কি কীভাবে মোকাবেলা করব সেগুলি রয়েছে এর বাইরে বৈদেশিক সম্পর্কে নতুন উপাদান তো নিঃসন্দেহে শ্রমের বাজারে আন্তর্জাতিক যে এই জায়গায় আপনি দেখেন না মানে কোনো উপায় দেখেন কি না আমি জানি না ধরেন আমি মানে আইএমএফ বা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক 
এডিবি তারা কোনো রকমের আমাদেরকে রেসকিউ করার চেষ্টা করতে পারে কিনা আর ডলারের অবস্থাটা আপনি বলেন নি যে সেটা একটা ফ্যাক্টর হিসেবে আপনি বলেছেন কিন্তু এই টাকার যে অবনমন মানের সেটা কতটা অব্যাহত থাকবে বা সেখান থেকে আমরা এবং রিজার্ভ কমে গেছে এটা একটা ইস্যু চীন ইতিমধ্যেই বলেছে যে সরকার চাইলে তারা রিজার্ভেও সহায়তা করতে পারে সো এই জায়গাগুলোতে আসলে আপনি দেখেন কি না যে কোনোভাবে আমরা কিংবা 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 কেউ কেউ বলেন হয়তো দুষ্ট লোকেরাই বলেন যে এই যে পাচার হয়ে টাকা যেগুলো বাইরে গেছে কোনোভাবে তার কিছু অংশ যদি রিজিম ইন্টারেস্টে বা ক্ষমতায় থাকে প্রলম্বিত করবার স্বার্থে ফেরত আনা যায় কি না বা সেরকম কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে কি না আমি জানি না জিলুর এই রকম পরিস্থিতিতে বিশ্ব ব্যাংক বা আইএমএফের পক্ষ থেকে যা করণীয় ছিল তারা তো সেটা করেছে কারণ হলো আপনার সাথে চুক্তি করেছে এবং আমরা চুক্তি অনুযায়ী কতগুলো শর্ত পরিপালন করব বলেছিলাম সেগুলি করার ক্ষেত্রে কি পদক্ষেপ নিলাম আপনি শেষ যে মূল্যায়নটি হয়েছে সেখানে খুব পরিষ্কার দুটো জায়গাতে আমরা পারিনি বড়োভাবে একটা বড় জায়গাতে পারিনি সেটা হলো রাজস্ব আদায় করতে পারিনি আর যে আমাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আর আমরা পারিনি হলো যে বৈদেশিক যে মজুদ সে মজুদের রক্ষা করতে পারিনি এই দুটো না পারার একটা বড় কারণ হলো আপনার যে যে ধরনের আপনার টাকার বিনিময় হারের যে বাজার ভিত্তিক করার কথা ছিল সেটা আমরা করিনি আমরা ভয় পেয়েছি সরকার ভয় পেয়েছে যে এটার ফলে আপনার মূল্যস্ফীতি আরও বাড়বে এবং সেই মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে আপনার সুদের হার বাড়াতে হবে সুদের হার বাড়াতে গেলে পরে আমার যেই বিনি আমাদের যেই ব্যবসায়ী গোষ্ঠী আছে তারাই অখুশি হবে সেহেতু এটার ভিতরে পড়ে গেছে এবং একই রকমভাবে যেহেতু ব্যাংকিং খাতে কোনো সংস্কারের ভিতরে যায়নি সেহেতু তারা একই ওইটাও সঞ্চালন করার ক্ষেত্রে যে তারল্য সেটাও আনতে পারেনি সেটু তো সেহেতু বিশ্ব ব্যাংকার আইএমএফের কাছ থেকে আপনার আর কিছু চাওয়া পাওয়ার এই মুহূর্তে আগামী তিন চার মাসে নেই বরঞ্চ যেটা আছে সেটা হলো যে পরবর্তী যে আপনার যে প্রাপ্য কিস্তিটা আছে সেই কিস্তিটা নভেম্বরে যেটা হওয়ার কথা ডিসেম্বরে সেটা কোনো কারণে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বড় যে শেয়ার হোল্ডার আছে তারা যদি কোনো কারণে অন্য কোনো মনোভাব পোষণ করে তাহলে সেটার উপর বিরোপ প্রভাব পড়তে পারে আমি ব্যাখ্যা বুঝাতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি তো সেহেতু এইটা একটা কারণ আপনি তো সেই সবচেয়ে বড় মালিকের সাথে এই মুহূর্তে দ্বন্দ্বাত একটা দ্বন্দ্বে আপনি জড়িয়ে গেছেন সেহেতু তারা যদি তাদের প্রভাবের প্রতিষ্ঠান দিয়ে আপনাকে কোনো ধরনের শিক্ষা দিতে চায় তাহলে তো আপনি তো নিজেই বলেছেন যে পদ্মা ব্রিজের টাকা তারা আটকে দিয়েছিল তাহলে যদি পদ্মা ব্রিজের টাকা আটকে দিতে পারে তাহলে তো অন্য টাকাও তাহলে দিতে পারে যদি ওই বয়ানটা সত্য হয় যদিও আমি মনে করি না ওই বয়ানটা পূর্ণভাবে সত্য ওইটা আমি তাদের অর্থে আমি কথাটা বললাম এইটা হলো একটা বড় জায়গা আপনি দুষ্ট লোকের কথা বললেন এই মুহূর্তে উদ্ধারের আরেকটা জায়গা হলো সেটা হলো যত জায়গা থেকে আপনি পারেন আপনি বাজেট সাপোর্ট আনবেন এই মুহূর্তে তিন সাড়ে তিন কি চার বিলিয়ন ডলারের মতো আমরা বাজেট সাপোর্ট নিয়েছি বাজেট সাপোর্টের সমস্যাটা হলো এটা কোনো প্রকল্পেতে যায় না আপনার ঘাটতি মেটানোর জন্য ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু এটা খুব সম কম সময়কালের জন্য দেওয়া হয় সাম্প্রতিককালে আমাদের সিপিডির অনুষ্ঠানে এই দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা এসেছিলেন তার ভিতরে শ্রীলঙ্কার গভর্নর এসেছিলেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যিনি এ পেয়েছিলেন আমরা যেখানে ডি পেয়েছিলাম তো সেইখানে উনি একটা কথা বলেছেন যে কথাটা আমরাও বলি সব সময় সেটা হলো ঋণ করে ঋণের টাকা শোধ করো না আপনি যদি ঋণ করে ঋণের টাকা শোধ করেন তাহলে আপনি আরও বড় ঋণের দুষ্ট ঢুকে ঢুকে যাবে এটা একটা সাধারণ বুদ্ধির বিষয় আমরা ঠিক সেটিই করছি আমরা ঋণ করছি ঋণ শোধ করার জন্য বা অন্য কোনো প্রকল্পের এই মুহূর্তে দায় মুক্তি দায় শোধ করার জন্য এইটা সবচেয়ে একটা মারাত্মক আয় করে ঋণ শোধ এবং এটা যেটা করেন এটা আমি আবার ফিরে আসবো আপনাকে এই কেন সমাধান রাজনীতি সমাধান হচ্ছে না সেটা হলো আপনার জবাবদিহিতা যদি না থাকে তাহলে তখন আপনার এক্তিয়ারের বাইরে যে আপনি দায় সৃষ্টি করেন অর্থাৎ আপনি দায় সৃষ্টি করছেন আপনার সন্তানের জন্য আপনার তার তার সন্তানের জন্য যেটার আপনার কোনো কিন্তু ক্ষমতা নাই আমরা আন্তঃপ্রজন্ম দায় সৃষ্টি করছি অধিকারও নাই অধিকারও নাই কিন্তু এবং এই কাজটা আমরা করছি এবং সেই কাজটা অন্যায় কাজ হচ্ছে যদি কেউ সেই আমার সাংবিধানিক অধিকার থাকতো এটা যে মামলা করার মতো জিনিস যে আপনি কিভাবে মানে ঋণ করে ঘি খাচ্ছেন 
আর পেটের কষ্টটা হবে কিন্তু আপনার সন্তানের আপনার না তো এই জায়গাটাতেই আরেকটা বড় সমস্যা অর্থনীতি আমি অর্থনীতির আলোচনার মধ্যে যদি আরেকটু থাকতে চাই যে আমরা জানি যে আমাদের অর্থনীতির যে প্রধান শক্তিমান খাতগুলো তার মধ্যে কৃষি একটা তার মধ্যে রেমিটেন্স একটা তার মধ্যে রপ্তানি একটা বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাত একটা বড় জায়গা সাম্প্রতিককালে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকরা আন্দোলনে রক্ত দিয়েছে জেলে তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে বন্দী হয়েছে অনেকে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে এবং সবচেয়ে বড় যেটি সর্বশেষ সেটা হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্র তাদের গ্লোবাল লেবার রাইটস ডিরেক্টিভ এটা ঘোষণা করেছে এবং এই বিষয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী যখন বক্তৃতা করছিলেন সেখানে বাংলাদেশের প্রসঙ্গ এসছে বাংলাদেশের একজন শ্রমিক নেত্রী প্রসঙ্গ কল্পনার প্রসঙ্গে এসছে এবং কি কি ধরনের ব্যবস্থা তারা নিতে পারে সেটাও বলেছে সো আমি যে এত দেশ থাকতে এত সমস্যা থাকতে বাংলাদেশের প্রসঙ্গ সেখানে আসলো এবং এক ধরনের অস্থিরতা আমাদের তৈরি পোশাক খাতে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে সেখানে আপনি যেমনটা বলছিলেন যে আইএমএফের ক্ষেত্রে যাদের সঙ্গে আমাদের বিরোধ তারা যদি কোনোভাবে চায় তাহলে আমাদের বিপদে ফেলতে পারে আপনি এখানে আরও বড় কোনো সংকট দেখেন কি না হ্যাঁ জেলুট আমি দেখি আমি যেটা বলতে চাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশ এখন একটি বৈরি শব্দটা ব্যবহার করতে অস্বস্তি লাগছে কিন্তু একটা দ্বন্দ্বাত্মক সম্পর্কের ভিতর তো চলে গেছে এক ধরনের এবং আমাদের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি যে ধরনের বাক্য ব্যবহার করি যে ধরনের মনোভাব প্রকাশ করি সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সে সেটা কোনোভাবেই একটা যে কোনো শালীন কূটনৈতিক সম্পর্কের জন্য অনুকূল না এটা এটা যে কোনো কূটনৈতিকই অস্বস্তি বোধ করবে এরকম যদি সরকার প্রধানরা এরকম শব্দ ব্যবহার করেন তাহলে তারপরে তার পক্ষে অন্যান্য কূটনৈতিক কাজকর্ম স্বাভাবিক করাটাও কিন্তু অস্বস্তিকর সৃষ্টি হয় এটা আমি আপনাকে সীমিত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেও বলতে পারি সে এটা আপনি যে কূটনৈতিক দায়িত্ব পালন করেছেন এক সময় তো এইখানে যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হলো সাম্প্রতিককালে যে সমস্ত দ্বন্দ্বের জায়গা আমরা লক্ষ্য করেছি সেটার একটা বড় জায়গা যেটা হচ্ছে যে গণতন্ত্র মানবাধিকারের বিষয়টি এটা হলো একটা জায়গা দ্বিতীয় আর একটা জায়গা আমরা লক্ষ্য করেছি সেটা হলো যে বিশ্বব্যাপী দুর্নীতি এবং যে সমস্ত কলু শর্ত আছে সেই সমস্ত নোংরা টাকার বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যবহার করা বা অন্যান্য দেশকে ব্যবহার করা সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মনোভাব এবং তৎপরতা এটা হলো দ্বিতীয় আরেকটা জায়গা আর তৃতীয় জায়গা সেটা হলো শ্রমের মান এবং সেটার সাথেও মানবাধিকারের বিষয়টি যুক্ত আছে ইত্যাদি আপনারা যদি লক্ষ্য করে থাকেন সেটা যদি আপনার যে কোনো ডেমোক্র্যাট সরকারের ধারাবাহিকভাবে যদি আপনি ইতিহাস দেখেন তাহলে সর্বদা শ্রমের বিষয়টি তাদের এক নম্বরের বিষয় ছিল আপনারা যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চীনের যে বই বৈরিতার জায়গাগুলো আপনি দেখেন সেখানেও কিন্তু শ্রমের বিষয়টি একটা বড় বিষয় ছিল এবং আপনি যদি ফিরে দেখেন আমাদের রপ্তানিমূলক শিল্পের প্রসারের কারণে তাদের দেশে যে মধ্য পর্যায়ের বিড়ি মানে সে বি শিল্পায়ন হচ্ছে শিল্প উঠে যাচ্ছে সেটার ক্ষেত্রেও এই শ্রমের বাজারের বিষয়টি সস্তা শ্রমকে ব্যবহার করে এবং শ্রমের প্রতি যথেষ্ট মর্যাদাপূর্ণ আচরণ না করার ফলে যেটা সেইটার বিষয়টি ছিল এর সাথে যুক্ত হয়েছে আরেকটা জিনিস এখনও আসেনি সেটাও আসবে সেটা হলো পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয় পরিবেশ নারীর অধিকার শ্রমের অধিকার তার সাথে আপনার মানবাধিকার এই জিনিসটা চক্রাকারে ওনাদের ডেমোক্র্যাট সরকারের ভিতরে কাজ করে এবং এই বিষয়টি ইদানিংকালে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে কারণ একটা নব্য দ্বিকেন্দ্রিক আদর্শিক যুদ্ধ শুরু হয়েছে সেহেতু এই নব্য দ্বিকেন্দ্রিক আদর্শিক যুদ্ধের ভিতরে অন্যতম বিষয় হয়ে দাঁড়াবে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের ক্ষেত্রে আপনার মানবাধিকারের বিষয়টি মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়টি এবং এর সাথে খেটে খাওয়া মানুষের অধিকারের বিষয়টি অনেকে অনেক কিছু বলবেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কি হয় না হয় তাদের ইতিহাস কি আছে ইত্যাদি আমরা বর্তমান নিয়ে আলোচনা করছি ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করলে আরেক রকমের আলোচনা হবে কিন্তু বর্তমানের পরিস্থিতিটা এইটি বাস্তবতা যে এইটাকে আপনাকে মেনে নিতে হবে বাংলাদেশ যেহেতু মানে বহু দিক থেকে এই মুহূর্তে একটু বিপন্ন সম্পর্কের ভিতরে আছে সেহেতু অন্য যে কোনো দেশের তুলনায় সেটা আপনি মধ্যপ্রা আপনি মধ্যপ্রাচ্যে কাতারে যদি ওই যে ফুটবল খেলা নিয়ে স্টেডিয়াম বানানো বলেন 
অথবা আপনি যদি ল্যাটিন আমেরিকাতে বিভিন্ন খনিতে কাজ করার ক্ষেত্রে যে শ্রমিকরা আছে তাদের কথা বলেন বা আপনি আফ্রিকাতে যে অন্যান্য ধরেন শিল্পে কাজ করে তাদের কথা বলেন তাদের চেয়ে বাংলাদেশ অনেক বেশি মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু আছে আমরাই বাংলাদেশকে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু বানিয়েছি তো সেহেতু খুব যুদ্ধভাবে আসবে যেটা লক্ষণীয় বিষয় সেটা হলো যে এইটা কি আসবে আপনার রাজনৈতিক প্রক্রিয়া দিয়ে নাকি আপনার প্রশাসনিক প্রক্রিয়া দিয়ে এই মুহূর্তে যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আপনার নির্বাচনের দিকে যাচ্ছে সেহেতু আপনার কংগ্রেস বা রিপ্রেজেন্টেটিভ দিয়ে আইন পাশ করে কোনো কিছু নতুন কিছু হবে না যা হওয়ার হবে যদি হয় এবং ঈশ্বর না করুক যেন না হয় সেটা হলো যে বিদ্যমান আইনের অধীনে আদেশ বলে হবে বিদ্যমান আইনের অধীনে আদেশ বলে হবে সেটা ছয় মাস দেড় বছর পরে এক একজনের এক এক রকম সময়কালে ওটাকে পরবর্তীতে ভূতাপেক্ষ বৈধতার ভিতরে যাবে এইটার ভিতরে যাবে অর্থাৎ এখন কিন্তু এখন অনেক বেশি ওই ডোনাল্ড লুদের পর্যায়ে জিনিসটা এখন কিন্তু সিদ্ধান্তের ব্যাপারে চলে এসছে সেহেতু যখন ডোনাল্ড লু চিঠি দেয় তখন কি এটা মনে করার কারণ নেই যে কেউ একজন বললেন ওনারা তো সরকারি ব্যবস্থায় উচ্চ পর্যায়ের কেরানি একজন কথাটা বলেছে ঘটনাটা এরকম না সেহেতু এখন ওনারা অধিকারপ্রাপ্ত আইন অনুযায়ী তার ভিতরে ওনারা যেভাবে সেভাবে কাজ করবে এবং এই সমস্ত আইনের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে ওনারা একটা টেস্ট কেস বের করেন যেটা দিয়ে ওনারা বউকে মেরে না ঝিকে মেরে বউকে শিক্ষা দিতে চান সেহেতু বাংলাদেশ যেন অন্য জায়গাতে হয়তো ঝি মানে শ্রমের শ্রমের লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে হয়তো বাংলাদেশ কিন্তু ওই আত্মীয় পর্যায়ের না তার নিচের পর্যায়ে কিন্তু হয়তো আঘাতটা তার উপরে আসবে অন্যদের কাছে এইটার একটা বার্তা পৌঁছানোর জন্য আর কি তো কিন্তু সেইটারকে এই মুহূর্তে যে আচরণগুলো আমরা দেখি এটা ওই র্যাবের উপর যখন স্যাংশন এসছিলো এরকমই আমরা দেখেছিলাম সেটা হলো যে ওনারা অনেকবার অনেক সংকেত দেন আমরা ওগুলোকে না এটা তো কিছু না আমরা তো এটা কিছু না আমরা এটা কোনো প্রক্রিয়ার ভিতরে ঢুকি না তখন এবং কোনো উদ্যোগের ভিতরে ঢুকি না এখন যখন এখন মুখ মনে এটা তো বাংলাদেশকে বলেনি পৃথিবীকে বলেছে দেখেন আপনি কীরকম আরে পৃথিবী কি সবাই কি করে খায় এখানে তো সেই জায়গাটাতে একটা বড় বিষয় রয়ে গেছে পৃথিবীতে তো আরও অনেক মানে কল্পনার মতো নারী নেত্রী মানে শ্রমিক নেত্রী আছে নেতা আছে তাদের প্রসঙ্গ আলোচনায় আনা যেতে এবং আসলে তো কল্পনা তো কল্পনা না এই কল্পনা তো বাস্তব এই বাস্তব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে উনি ওনার নামটা ওখানে প্রতি কিভাবে এসছে উনি কেউ যদি মনে করেন যে এখন ওই যে এখন উত্তর শুনি উনি তো কোনোদিন অভিযোগ করেন নাই আরে আপনার তো জানার কথা যে কি হয়েছে আর কি হয় নাই আমি আর তো এই অনুষ্ঠানে বসে তো আর এটা আমি বলার প্রয়োজন বোধ করি না আমরা কে কি ধরনের সমস্যার ভিতর দিয়ে জীবন যাপন করি এটা যারা করে তারা সবাই জানে এটা বাংলাদেশে উন্মুক্ত মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া গেল যে কি হতে পারে আমি সেটাই বারেন যে ক্ষেত্রে এবং এটা যেটা বোঝার ব্যাপারে অনেকে যারা মনে করেন যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার এই নির্বাচন ইত্যাদি ইত্যাদি আসলে নির্বাচন তিন নম্বরে আপনার আর দুই নম্বরে আছে হলো আপনার যে সমস্ত ময়লা অর্থ নোংরা অর্থ ইত্যাদির ব্যাপারে যে সমস্ত সম্পত্তি এইটা আর এক নম্বরে আছে আপনার শ্রমের বিষয় এইটা আপনার পরিষ্কার ভোটে মনে রাখতে হবে কিন্তু যেটা মনে রাখবেন ওনারা একসময় এটা সময়টা যুক্ত করবেন সেটা হলো যে শ্রমিকের অধিকার ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার কি আসলে আপনার কোনো ভ্যাকুয়ামের মধ্যে হয় আপনার যদি নাগরিক অধিকার না থাকে ভোটের অধিকার না থাকে আপনি ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার কিভাবে দেবেন কিভাবে রক্ষা করবেন এই যে বড় বিষয়টি এটা কোনো মান নয় এটা খোলসা হয়ে যায় এই জিনিসটাই বাংলাদেশের আশঙ্কার ভিতরে আমরা কিছুটা বৈদেশিক সম্পর্কের জায়গা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রিক আলোচনাটা হলো কিন্তু যদি আরও বড় পরিসরে আলোচনা করতে চাই আপনি সেটা কি দেখেন মানে শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই না তো ইউরোপীয় ইউনিয়ন আছে যুক্তরাজ্য আছে অস্ট্রেলিয়া কানাডা আছে আবার অন্যদিকে রাশা চায়না ভারত আছে মানে সবাই তো এই সব বিষয়ের মধ্যে আমাদের অর্থনীতির সঙ্গে বলি আমাদের রাজনীতির সঙ্গে বলি কম বেশি নানাভাবে জড়িয়ে গেছে শ্রম অধিকারের প্রশ্নে যেটি আলোচনা করছেন না সেখানেও ইউরোপিয়ানদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তো সব মিলিয়ে আমি একটু বুঝতে চাই যে সামগ্রিক বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনি কি দেখেন এবং আমি ছোট্ট করে বলি জিল্লুর আপনাকে দেখুন অনেকে মনে করেন যে এটা একটা বিতর্ক আছে আসলে এই ধরনের স্যাংশনের মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে আপনার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আসে কি আসে না 
এবং অনেক সময় বলা হয় যে দেখেন ইরান তো চলছে কেউ বলেন শ্রীলঙ্কা তো এই একই বলে মিয়ানমার তো চলছে রাশিয়াও তো চলছে ভেনিজুয়েলাও চলে তারা যেটা খেয়াল করেন না এমন কি বেলারুশিয়াও চলছে ওনারা যেটা খেয়াল করেন না সেটা যদি যদি কোনো কর্তৃত্ববাদী সরকার থাকে কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র থাকে তাকে যদি এই রকমের স্যাংশনের অধীনে আসে তাহলে তার তখন একটা বড় মানে বাঁচার উপায় হলো খুবই একটি সংকীর্ণ গোষ্ঠীর কাছে যারা সাধারণভাবে আপনার কর্তৃত্ববাদী সরকার মার্কিন বিরোধী সরকার হিসেবে পরিচিত সেই গুহার ভিতর ঢুকে যাওয়া হ্যাঁ সেহেতু সেহেতু আপনি মিয়ানমার যতক্ষণ চীন এবং রাশিয়া আছে সে আর অন্য কিছু নিয়ে চিন্তা করে না লুকাশঙ্কর কাছে বেলারুশের কাছে রাশিয়া থাকলে সে আর এটা নিয়ে চিন্তা করে না ইরানের জন্য সে তার যে তেল সম্পদ এবং অন্যান্য জিনিস নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে আছে সে সেটাকে মোকাবেলা করতে পারে এবং দেখেন জিম্মি পরিস্থিতিতে সে কিভাবে ছয় বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে নিয়ে গেল এখন কথা হলো এই দেশগুলো যা পারে বাংলাদেশ কি তা পারবে তার যে বাজার যে রপ্তানি বলেন রেমিটেন্স বলেন প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বলেন এবং সামাজিক যোগাযোগ শিক্ষা ছাত্র ছাত্রী ইত্যাদি মিলে তার যে নির্ভরশীল পরিস্থিতি এইটাতে তার পক্ষে একক কোনো গোষ্ঠীর কাছে গুহায় ঢুকে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব না এইটার পক্ষে সম্ভব না কারণ এই এক যদি কর্তৃত্ববাদী সরকারেরও স্থায়ী যে সমস্ত ভিত্তি থাকে সেই ভিত্তির যে সমস্ত স্তম্ভগুলো থাকে তাদের স্বার্থেও কিন্তু তখন এগুলির সাথে যুক্ত যুক্ত আছে আমি আপনাকে সাধারণ একটা টেস্ট কেস দিয়ে যেতে পারি আজকে এই যে একটু আগে আপনি অর্থনীতির কথা জিজ্ঞেস করলেন না আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক সবচেয়ে বড় এই সমস্ত ক্ষেত্রে উদ্ধারের জায়গা আসে কোথা থেকে এই সমস্ত জায়গা আসে হলো চীনের থেকে টাকা থেকে চীন যদি আজকে পাঁচ বিলিয়ন ডলার বাংলাদেশকে দেয় তার বৈদেশিক আর্থিক খাতকে ঠেকা দেওয়ার জন্য ছয় মাসের জন্য এবং বাংলাদেশ সরকার যদি সেটা নেয় এবং দুই বিলিয়ন কি তিন বিলিয়ন সেইটা হবে একটা বড় সংকেত এই যে বললাম গুহাতে ঢুকে যাবে কি না এইটার বড় সংকেত আসবে যদি চীনের পক্ষ থেকে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি মেটানোর জন্য একটা বড় ধরনের টাকা দেওয়া হয় লক্ষ্য করে দেখবেন এই টাক এই রকম সাহায্য কিন্তু শ্রীলঙ্কাকেও দেওয়া হয়েছিল দিয়ে কিন্তু ঠেকানো যায়নি কারণ সমস্যাটা কাঠামোগত এটা শুধু এইখানে না যে আপনার কিডনিটা ফাংশান করছে না সেহেতু কিডনিতে আপনি দিবেন আসলে আপনার লিভারও ফাংশান করছে না আসলে আপনার তো যে স্নায়ু যন্ত্র আছে সেটা কাজ করছে না এখন এই মুহূর্তে কারণ হলো আপনি একটা অকার্যকর রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিতর ঢুকে গেছেন আমি কিছুদিন আগে প্রথম আলো এক আলোচনায় বলেছিলাম রাজনীতি অর্থনীতি সমস্যাটা হলো এটা রাজনীতির সাথে প্যাচ খেয়ে গেছে আপনি যদি রাজনীতি ঠিক না করতে পারেন এই অর্থনীতি ঠিক হবে না এবং আমি বৈদেশিক সাহায্যের কথাও একই সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটা বলবো সেটা হলো যে আপনি যদি ইলেকশনও একটা করেন যেন তেন প্রকারণও তারপরেও কিন্তু এই অর্থনীতিকে ঠিক করতে পারবেন না কারণ যে সমস্ত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছে আপনাকে যারা এই বেনামিতে টাকা নিয়ে গেল বেনামিতে বিনিয়োগ করলো দেশের ভিতরে পুঁজিবাজারে যারা আপনার ব্যাংকিং খাতকে ফোকলা করে দিল যারা আপনার দশ টাকার প্রকল্পকে হাজার টাকা বানালো সেই লোকগুলোই তো যদি আপনার আবার ফিরে আসে সেই লোকগুলোই যদি ক্ষমতায়িত থাকে সেই লোকগুলির প্রতি যদি কোনো বাংলাদেশের মানুষের কোনো জবাবদিহিতা না আসে তাহলে তো আপনার সমস্যা রয়েই গেল এইটা একই রকমভাবে সত্য আপনার বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কারণ বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও আগে আপনি যে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় দেখে সবার সাথে মিলে চলতে চেয়েছেন সেইটাইতে আপনি কিন্তু কিন্তু যেটা আপনি বলছেন ডক্টর দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য আমরা যে চীন যদি দুই বিলিয়ন তিন বিলিয়ন ডলার দেয় কি করতে পারে হয়তো আমরা অনেক দূরের দিকে না থাকে তিন মাসের জন্য রক্ষা যদি পেতে চাই আপাতত বাঁচি তো পরেরটা পরে দেখা যাবে সেইভাবে যদি বাঁচতে চাই কিন্তু চীন আসলে কিভাবে এই টাকাটা দিতে পারে বলে আপনার ধারণা কদিনের জন্য তারা এরকম দুই তিন বিলিয়ন ডলার আপনাকে দেবে এবং কোন শর্তের ভিত্তিতে দেয় না তারা তো অনেক কিছুই সেই অর্থে করতে পারে দেখুন এটার করার সুযোগ আছে আমরা অর্থনীতিবিদরা এগুলি সাজেশান দিয়ে থাকি পরামর্শ দিয়ে দিই যেমন ধরুন চীনের থেকে আমরা বড় ধরনের আমদানি করি তো সে আমদানি টাকাটা সে ওখানে মিটিয়ে দিতে পারে আপনাকে এখানে টাকা পাঠানোরও তো দরকার করে না তো আপনার সাথে যদি একটা মানে ট্রেড ইনভেস্টমেন্ট চুক্তি হয় বা একটা কোনো আন্ডারস্ট্যান্ডিং আপনার একটা যদি বোঝাপড়া হয় তাহলে ওই ক্ষেত্রে আপনার টাকা এখানে আসারও দরকার করবে না আপনার যে সবচেয়ে বড় তো আপনি আমদানিকারক 
দেখেন সেই টাকাটা তাকে আমি বলছি যে শোধ দিতে হবে কতদিন পরে কোন শর্তে এবং কোন শর্তে সে দিতে পারে এই সমস্ত ক্ষেত্রে এই রকম টাকা আমি তো বললাম বাজেট সমর্থনে যে টাকা আসে তা সুদের হার বেশি হয় এবং অল্প সময় শাস্ত্রীয় সময় কম থাকে এবং আপনার খুব দ্রুততার সাথে পরিশোধ করতে হয় তো সাধারণ ভাবে আপনার দায়দেনা পরিস্থিতির অবনমন ঘটবে আরো জটিল হয়ে যাবে এমনি বৈদেশিক সম্পর্ক এটা সম্পূর্ণভাবে আইএমএফ এর সাথে যে চুক্তি আপনার আছে তার সাথে সাংঘর্ষিক হবে বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা তো আমরা যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিমের সঙ্গে টানা পড়েনটা দেখছি কিন্তু চীন তো ধরেন একভাবে পাশে দাঁড়াবার কথা বলছে তারা যুক্তরাষ্ট্রের বিষয়গুলোকে হস্তক্ষেপ বলছে ভারত ও বাংলাদেশের অত্যন্ত প্রতিবেশী এবং অত্যন্ত ঐতিহাসিকভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দেশ এবং সরকারের সঙ্গে তো তারা এই সম্পর্ককে নানাভাবে মানে ঐতিহাসিক সম্পর্ক এবং এর চাইতে উত্তম সম্পর্ক কিছুই হতে পারে না আর কি সেভাবেই দেখা পাচ্ছেন ভারত মাঝখানে বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিষয় আসে চুপচাপই ছিল এর আগে তাদের অনেক রকমের ইনফ্লুয়েন্স প্রকাশ্য ইনফ্লুয়েন্সও ছিল কিন্তু সাম্প্রতিককালে স্পেশালি যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের মধ্যে দুই যোগ দুই ডায়ালগের পরে পররাষ্ট্র সচিবের যে বক্তব্য তারা কিছুটা খোলামেলা অবস্থান নিয়েছে আপনি কি মনে করেন যে এই সম্পর্ক আসার কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ভারতের জন্য বর্তমান সরকার সবচেয়ে বাঞ্ছিত সরকার এইটা তো আর কোনো গোপন ব্যাপার না জি এটা তো সকলেই বুঝছে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে সেই রকম একটি সরকারকে কার্যকর সরকার হতে হলে যে ধরনের বৈধতা বৈধতা লাগে সেই বৈধতা তো এই সরকারের নাই এটাও আবার বোঝার ব্যাপার আছে এবং ওটা যে ওনারা বোঝেন না না তা না সেহেতু এইখানে একটা সংকটের জায়গা আছে কিভাবে আপনি এবং ভারতের কাছে ভারতীয়দের যেটা বক্তব্য অনেক সময় সবাই না হয়তো বা আমরা যেটা শুনি বা ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা অনেকে বলবার চেষ্টাই করেন যে তার সামনে অপশান কি তার তো অপশান নাই মানে যেটা বলছেন যে এরাই কাছের আওয়ামী লীগের বাইরে তার তো কোনো অপশান নাই কি করবে সে আপনি অপশান ঠিক করার কে অপশান তো ঠিক করবে বাংলাদেশের মানুষ সেহেতু যদি একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হয় যদি একটা অংশগ্রহণ অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হয় সেখানে মানুষ বেছে নেবে আমরা যখন ভারতের নির্বাচন হয় তখন আমার পছন্দ যদি কংগ্রেস সরকারও হয় কিন্তু আমি তো মোদী সরকার যদি ভোট পেয়ে আসে তাহলে তো আমি মোদী সরকারকে মেনে নিচ্ছি তার বৈধ সরকার হিসেবে বাংলাদেশেও যদি এমন কোনো সরকার আসে যেটা নির্বাচনের মাধ্যমে মানুষের চাহিদা অনুযায়ী যে যারা নতুনভাবে বিভিন্ন সম্পর্ককে মূল্যায়ন করতে পারে পুনর্বিবেচনা করতে পারে তো সেরকম তো আপনার তো এটা তো হলো গণতান্ত্রিক মনোভাবের ব্যাপার আপনার একটা আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে কিন্তু আপনি সেই আকাঙ্ক্ষাকে আপনি চাপিয়ে দেওয়ার বা অন্য কোনোভাবে কার্যকর করার সুযোগ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে থাকার কথা না দেখুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বারবার বলছে আমার আমি কিন্তু কোনো সরকারের পক্ষে কোনো দলের পক্ষে কোনো দলের পক্ষে না যখন ভারত সরকার বলল যে আমি এইখানে সাং মানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতে অভ্যন্তরীণ ব্যাপার হ্যাঁ এবং তখন তো এই কথা বলল না আমি কোনো দলের পক্ষে না বুঝেছেন তো এই সমস্ত জায়গায় কথার ভিতরে কথার ফাঁকে আপনাকে এই জায়গাটাকে বুঝতে হবে কিন্তু ভারত সরকারের কিন্তু ভারত অত্যন্ত ম্যাচিউর্ড একটা ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি এবং তাদের তো ভারত সরকারের ডিপ্লোম্যাসি তো অনেক অ্যাডভান্স আমাদের চাইতে আমি যেটা বুঝি যেগুলো সেটা হলো ভারত সরকারের চিন্তার বা চিন্তার কারণের যৌক্তিক কারণ আছে সেটা হলো যে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় হলো শান্তি এবং স্থিতিশীলতার বিষয় বাংলাদেশ একটা তো সময় গেছে যে বাংলাদেশের জমিন থেকে ভারতের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের সশস্ত্র অভিযান তৎপরতা হয়েছে এটা তো সত্য যে ও সেই সমস্ত লোকেদের অস্ত্র দেওয়ার জন্য দশ লাখ অস্ত্র আমাদের দেশ দিয়ে ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়েছিল তো একই রকমভাবে যে জিনিসটা আছে যে আমাদের দেশের সাথে এখন যে ধরনের বহুপাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সেই সম্পর্কগুলোকে চলমান রাখা তাদের আকাঙ্ক্ষা আকাঙ্ক্ষার ভিতরে আছে এবং একই রকমভাবে আছে যে বাংলাদেশের ভিরু ভিতরেও যে আপনার ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা আছে ভারতেও যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা আছে এই দুটির কারণে এক দেশের সংখ্যালঘু আরেক দেশের কিন্তু তারা সেই অর্থে সংখ্যাগুরু আবার ঠিক উল্টো 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 তো তাদের ভিতরে সম্পর্ক নষ্ট হলে এক দেশে অন্য দেশে শান্তি নষ্ট হবে এই চিন্তাগুলি ওনাদের ভিতরে আছে সেহেতু আমাদের বিবেচ্য বিষয় হলো যে এই সমস্ত সম্পর্কগুলোকে যেমনভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইউরোপের সাথে এমনকি চীনের সাথে একই রকমভাবে ভারতের সাথে এক ধরনের দ্বিপাক্ষিক দ্বিদলীয় সমঝোতাতে যেতে হবে যে এই দ্বিদলীয় সমঝোতাতে 
সরকার বদলের সাথে সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কগুলো যেন উত্থানপতন না হয় ভারতের দিকে তাকিয়ে দেখেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক মনমোহন সিং নিউক্লিয়ার দিয়ে করেছে মোদি সাহেব সেটাকে কোন পর্যায়ে নিয়ে গেছেন সরকার বদলের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক তাদের কোনো সমস্যা হয়নি বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে কংগ্রেসের সাথে এই আওয়ামী লীগ সরকারে কিন্তু এখন মোদি সরকারের সাথে কি কোনারা কম করছেন মানে মোদি সরকার কি বাংলাদেশের সাথে কম করছে সেহেতু দেখেন ওনারা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে আমরা কি করি আমরা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কুটচালে ফেলে দিয়ে ফলাফলটা কি দাঁড়ায় ওনারা ওনাদেরটা নিয়ে যায় আমরা আমাদেরটা আদায় করতে পারি না আমরা দুর্বল হয়ে যাই এবং এখন যে এই মুহূর্তে বিদেশিরা এই রকম করতে পারছে এটা একটা বড় কারণ হলো শেষ বিচার যে আমাদের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এবং আমাদের যে ঐক্যমত্যের অভাব ইত্যাদি আমি যেটা ইজুল্লুর আপনাকে আজকে বলে যেতে চাই আবার ছয় মাস পরে যদি আসি তখন হয়তো দেশের পরিস্থিতি দাঁড়াবে সেটা হলো আমি এখন পর্যন্ত দেখছি না এই নির্বাচনের যেই পথরে খাতে আমরা আগাচ্ছি এটা দিয়ে বাংলাদেশের যে মৌল সমস্যা সেই সমস্যার সমাধান হবে নির্বাচন হলেও হতে পারে কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান আমি দেখি না বাংলাদেশের সাম্প্রতিককালে মৌল রাজনৈতিক সমস্যার জায়গা হলো দুটা অনেকভাবে বলা যায় কিন্তু আমি দুটার বেশি মনে রাখতে পারি না এই জন্য দুটোর কথা বলি প্রথম সমস্যাটা হয়েছে বৈধতার সমস্যা আমাদের সাংবিধানিক বৈধতা হয়েছে কিন্তু রাজনৈতিক বৈধতা ছিল না এবং রাজনৈতিক বৈধতা না থাকার সাথে সাথে নৈতিক বৈধতাও ছিল না একটা সরকারের সাংবিধানিক বৈধতা আছে কিন্তু তার রাজনৈতিক বৈধতা যদি না থাকে এবং তার যদি একই সাথে নৈতিক বৈধতা না থাকে তাহলে তার পক্ষে দেশের জন্য সর্বাপেক্ষা ভালোটা অর্জন করা সম্ভব হয় না সেটার ভিতরেও জন্য হয় না দেশের বাইরের সাথেও হয় না এইটা আমার বড় সমস্যা এই সমস্যার উল্টো পিঠে আছে বাংলাদেশে এত উন্নয়নের পরেও কেন আমার বৈষম্য বেড়ে গেল এত উন্নয়নের পরেও কেন তথাকথিত সিন্ডিকেটকে আমি বাজার ব্যবস্থাকে আমি সমাধান করতে পারি না কেন আমি আমার মানে প্রকল্পের টাকা আদায় করতে পারি না অথবা ট্যাক্সের টাকা আদায় করতে পারি না অথবা আমার যে ব্যাংক ব্যাংকের যে খেলাফি ঋণ আছে এগুলি আদায় করতে পারি না এইটার বড় কারণ হলো যে আমি যে গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতাটা দিব সেই জবাবদিহিটার জায়গাটা নেই যেহেতু বৈধতা নাই সেহেতু আমি জবাবদিহিতা দাবি করতে পারি না তখন আমার ওখানে কলুষ সম্পর্কে যেতে হয় তখন আমার সমঝোতাতে যেতে হয় তখন আমার এমন শক্তির সাথে যেতে হয় যে শক্তি আসলে মৌলিকভাবে আমার আদর্শের বিরুদ্ধে এইটাই হলো বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা অর্থাৎ আপনি যাই করেন এর ভিতর দিয়ে আপনার মৌল সমস্যার সমাধান হবে না আপনার বৈধতার সমাধান হবে না আপনার জবাবদিহিতার সমাধান হবে না এইটার জন্য যেই প্রক্রিয়া দরকার যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া দরকার এবং এটার জন্য যে আন্তর্জাতিক সমর্থন দরকার এটার সাথে এটার জন্য যে অর্থনৈতিক সংস্কার দরকার এইটা একটা বড় বিষয় সেহেতু এটা কোনো এক নির্বাচনের ব্যাপার না আমরা বাংলাদেশের ভবিষ্যতের দিকে যখন তাকাই অনেকেই শুধু নির্বাচন নির্বাচন দেখেন আসলে আমাদের আরেকটু সামনে যে তাকিয়ে দেখতে হবে বাংলাদেশে এখন সত্তর আশি শতাংশ মানুষ যারা বসবাস করে তারা স্বাধীনতার পরের জীবনে জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের জন্য আমরা আমি প্রত্যেক দিন মুক্তিযুদ্ধের কথা আমি বলতে পারি এই কথাতে তাদের এক ধরনের দেশপ্রেম জাগবে কিন্তু তাদের এই ধরনের দেশপ্রেম দিয়ে কর্মস্পৃহা সৃষ্টি করতে হলে আমার ভিন্ন জিনিস দরকার করবে আমাকে অন্য রূপকল্প তাদের সামনে নিয়ে আসতে হবে আপনি দু হাজার কথা বলবো কিন্তু একই সাথে আমি দুর্নীতির ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা নিব না আমি কথা বলার আমার মনের ভাব প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আমার উপর অত্যাচার নির্যাতন হবে আপনি নির্বাচন করার জন্য সাড়ে সাত লক্ষ উর্দি পড়া বন্দুকালা মানুষকে আপনার রাস্তায় নামাতে হবে আপনি চিন্তা করে দেখেছেন সাড়ে সাত লক্ষ আপনার উর্দি পড়া বন্দুকালা মানুষকে আপনার পথে নামাতে হবে সবচেয়ে গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসব করার জন্য এইটা কি সম্ভব এই সমাধান তো আমার আনতে হবে এইভাবে তো বাংলাদেশকে আমরা সামনে নিতে পারবো না আমার আকাঙ্ক্ষাটা ঠিক আছে পথ তো ঠিক নাই এই জায়গাটা তো অনুভব করার ব্যাপার এবং এই অনুভূতিটা আমার নতুন প্রজন্মকে নিয়ে আসতে হবে এই এই যদি না নিয়ে আসি তাহলে কিন্তু আমাদের কিন্তু 
এই নির্বাচন ইত্যাদি এগুলি হবে আপনি প্রতি মুহূর্তে এটার ভিতর দিয়ে আমরা জীবনযাত্রার ভিতরে যাব একটা অনিশ্চয়তার ভিতরে ঢুকব আমার বিনিয়োগ ঘাটতি হবে আমার সেখানে কর্মসংস্থানের সমস্যা হবে বাজারে তেল মরিচ আদা পেঁয়াজ সকলের দাম বাড়তে থাকবে এইটার সমাধান আমার আপনি মোটা থেকে রাজনৈতিক সংকটটা বললেন যে কি কিন্তু ইন ডিটেইলস একটু মাইক্রো লেভেলে বলতে পারবেন যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটটা কি এবং এটা সমাধান উপায় সমাধানের উপায়টা কি বা সামনে নির্বাচন নিয়ে যে সংকট এখন তৈরি হলো যদি নির্বাচনের শেষ কথা না আপনি নিজে যথার্থই বলেছেন কিন্তু আসলে করণীয় কি এখন এখন তো যে সংকট যে সংকটের মধ্যে পড়েছে যেটা মনে হচ্ছে যে ক্ষমতাসীনরা মনে করছে বা অনেকেই বলে থাকেন যে তাদের আসলে তো বা একটা ভালো নির্বাচন দিয়ে তারা বলছেন ভালো নির্বাচন দেবেন অনেকে সেটা বিশ্বাস করেন না বা কেউ কেউ বিশ্বাস করেন না যে ফলাফল হয়তো অন্যরকম হয়ে যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে তারা একটা বড় ঝুঁকির মধ্যে পড়বে যেমনটা আমি আমরা আলোচনা করছিলাম ভারতের কী কী ঝুঁকি আছে বর্তমান ক্ষমতাসীনরা না থাকলে বাংলাদেশে বিরোধীরা তাদেরও তারা মনে করে যে দেয়ালে পিঠ থেকে গেছে তাদেরও কিছু করবার নেই উপায় কি আসলে না উপায় তো শেষ বিচারে আপনার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিকল্প আপনার তো আসলে নাই কম বেশি হলেও গণতান্ত্রিক চর্চার ভিতরে আসতে হবে মানুষের চেতনার মধ্যে আসতে হবে আন্দোলন সংগ্রামের ভিতরে আসতে হবে আমাদের যেটা সমস্যা হয়েছে সেটা হলো যেহেতু বৈধতার সংকট হয়েছিল সেহেতু আপনি রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে ছেড়ে দিয়ে আপনি এখন যে কোনো যে কর্তৃত্ববাদী সরকারে যেটা হয়ে যায় সেটা হলো আপনি প্রশাসনিক ব্যবস্থার আশ্রয়যন্ত্রের অন্যান্য জিনিসের উপর আপনি নির্ভরশীল হয়ে যান অর্থাৎ আপনি তো আপনার বেচারা বিরোধী দলের সমস্যাটা হলো তারা তো রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে নাই তাদের যেটা করতে হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক দলকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে না তাদের রাষ্ট্রযন্ত্রকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে তাহলে তো রাষ্ট্র তাদের তো টিকে থাকার সংগ্রামের ভিতরে আছে এবং সেটার প্রকাশ তো ওনাদের জন্য তো আমি সহানুভূতি নিয়ে বলছি নাগরিক হিসেবে সহানুভূতি নিয়ে তো আপনি পুরো আপনি নেতৃত্বকে জেলে নিয়ে গেলেন এটার কি কারণে জেলে নিয়ে গেলেন সেটাও তো এক একজনের এক এক রকমের যে সমস্ত কারণ দেওয়া হচ্ছে কোনো গ্রহণযোগ্য না মির্জা ফখরুল ইসলামকে যদি আপনি এখন বিচার প্রধান বিচারপতির বাড়িতে আগুন দেওয়ার জন্য নিয়ে যান এখন আপনি উস্কানি দাতা হিসেবে সেইগুলো যুক্তি হইতে হবে আপনি যেদিন জামিন হবে সেদিন যদি উকিল মহোদয় যদি অসুস্থ থাকেন তাহলে আরও কয়েকদিন তাকে জেলের ভিতরে রাখতে হবে আপনি একদিকে আলোচনা করবেন অন্যদিকে বিচার ব্যবস্থাকে দিয়ে তাদের উপরে অন্য ধরনের ব্যবস্থা নেবেন এটাও গ্রহণযোগ্য উপরে যাবে না আপনি পিতাকে ধরতে না পারলে সন্তানকে ধরে নিয়ে যাবেন এটাও তো কোনো বিষয় না আপনি চিন্তা করে দেখেন আপনি গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছেন তারপরে আপনি বেশে বাইশে বাইরে এসে আপনি বলছেন যে সে তো স্বীকার করেছে এই কাজ করেছে এটা কি করার আপনার অধিকার আছে আইনগতভাবে আপনি একটা আইন রক্ষাকারী বাহিনীর লোক আপনাকে আপনি ওখানে তাকে গায়ে হাত বুলিয়ে নাকি বাড়ি দিয়ে আপনি কি স্বীকারোক্তি করেছেন সেটা বলার জন্য সত্য মিথ্যা যাচাই করার কোনো সুযোগ নাই আপনার হেফাজতে থাকার তার আইনি অধিকার না দিয়ে আপনি এটা বলতেছেন অর্থাৎ আপনি এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করবেন যেখানে আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চা করার ন্যূনতম পরিস্থিতিটা যদি না থাকে তাহলে নির্বাচনকে আপনি অর্থবহ করতে পারবেন না সেহেতু যারা বলেন যে নির্বাচনে ভোট দিব তাদের বুঝার ব্যাপার আছে নির্বাচনটা সেই দিনের ব্যাপার না নির্বাচন একটা অব্যাহত প্রক্রিয়ার ভিতরে অংশগ্রহণের ভিতরে মানুষের মতামত প্রকাশের ব্যাপারে একটা রয়েছে এই মুহূর্তে তো জেলর আমি একটু সাহস করে কথাটা বলি আমি মনে করি আশি শতাংশের উপরে মানুষ হয়তো এই মুহূর্তে একটা সুষ্ঠু ভোটের জন্য অপেক্ষা করে আছে তারা সবাই এইটা ভোট দিতে চায় এবং তাদের হয়তো বহুলাংশের মানুষই মনে করে হয়তো বর্তমান কাঠামের ভিতরে এটা সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব না সেহেতু ওই মানসিকতার ভিতরে থাকলে তাহলে আপনার অন্যান্য প্রশাসনিক বিচারের ব্যবস্থা তথাকথিত নির্বাচন কমিশন এগুলির কার্যকরিতা নিয়ে সাধারণভাবে সংশয় থাকবে এটা নিয়ে যদি ঐক্যমতের জায়গাটা আমরা সৃষ্টি করতে না পারি তাহলে এটা হবে না দেখুন কষ্টটা কোন জায়গাতে কষ্টটা হলো আমরা এই ঐক্যমতের জায়গাটা সৃষ্টি করেছিলাম আমরা ছিয়ানব্বইয়ে একটা পচা নির্বাচনের মাধ্যমে তত বিএনপির সেই সরকারের পার্লামেন্টের মাধ্যমে আমরা কেয়ারটেকার সরকার আনলাম এই কেয়ারটেকার সরকারকে আমরা পঞ্চদশ সংশোধনী দিয়ে আমরা বাতিল করে দিলাম কি করলাম কখন করলাম দেখেন এটা নিয়েও খুব অদ্ভুত জিনিস যেখানে শর্ট জাজমেন্টের ভিতরে ওখানে বলা ছিল যে আরও দুই বছর দুই মেয়াদ থাকতে পারে এবং দেখুন পঞ্চদশ সংশোধনীটা পাশ হলো পুরো জাজমেন্ট বের হওয়ার আগে সেহেতু ওখানেও নিয়ে কিন্তু সংশয় রয়ে গেছে সেহেতু আরেকটা নিষ্পত্তি দরকার করবে যেখানে আপনাকে এই জায়গাটাতে ফিরিয়ে আনতে হবে রাজনৈতিক দল শাসক দলের নিজস্ব 
স্বার্থে এটা করা উচিত কারণ তারাও দল হিসেবে ওই যে বলেছে না যে অন্য দল দুটো নাম ধরে বলেছে তারা আর এখানে থাকবে না আমি তো বলি কোনো দলই থাকবে না কারণ হলো তখন আপনি এমন হবেন যে হয়তো থাইল্যান্ডের মতো হবেন দেখুন ছেলেটার দিকে তাকিয়ে ওই ইয়াং ছেলেটা নতুন দল করে জিতেও প্রাইম মিনিস্টার হতে পারল না কারণ হলো ওইখানে যেই সেনাবাহিনী যেভাবে তাদের উপরি কাঠামোকে দখল করে ক্ষমতা বিন্যাস করেছে তার ফলে গণতান্ত্রিক মতামত সেই স্বার্থকে ভাঙতে দিবে না আপনার এখন আপনি এমন সমস্ত কায়েমি স্বার্থ গোষ্ঠী তৈরি করেছেন আপনি ভাঙতে চাইলেও ভাঙতে পারবেন কি না এটাই তো এখন সন্দেহের ব্যাপার হয়ে গেছে বুঝেছেন তো এখন যে জিনিসটা বোঝার ব্যাপার সেটা হলো এবং সেই ভাঙার প্রক্রিয়াটা খুব ভয়াবহ এটা মানে আমি আপনাকে যেটা বলতে চাচ্ছি বলতে হবে এই যে মৌলিক সমাধানের জায়গাটা যত দেরিতে আমরা করব তত বেশি আমার এটার জন্য মূল্য দিতে হবে এই মূল্য দিতে হবে আমাদের বিনিয়োগকে ফেলে দিয়ে হয়তো আমাদের রপ্তানিকে ফেলে দিয়ে আমাদের কর্মসংস্থান যুব সমাজের কর্মসংস্থানকে ছাড় দিয়ে আমাদের বৈষম্য বাড়িয়ে অর্থ পাচার বাড়িয়ে এবং কি আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দদের নিজস্ব অস্তিত্বকে সংশয়ের ভিতরে ফেলে দিয়ে সেহেতু এইটা একটা একটা এখন একটা সময় হলো বড় চিন্তার সময় বুঝেছেন এরকম কেউ এটা যদি শুধুমাত্র সংকীর্ণভাবে একটা নির্বাচনী বৈতরণের ভেবে চিন্তা করে তাহলে এটা সেই সময় না বাংলাদেশ বাহান্ন বছরে অনেক দূর এসেছে এই দূরকে যেই কতখানি এনেছে এটাকে নিয়ে যাওয়াই তার পরবর্তী ধাপের সমূহ সম্ভাবনা আমরা দেখতে পাই সেই সম্ভাবনা দ্বার উন্মোচিত হয়েছে এই সরকারের মধ্য দিয়েও অনেক কিছু হয়েছে সেগুলিকে রক্ষা করা এখন আমাদের দায়িত্বের ভিতরে পড়ে আশা করে থাকি আমরা জাতীয় নেতৃবৃন্দের দিকে ওনাদের আলোকিত চিন্তার দিকে কিন্তু ওনারা যদি প্রতি মুহূর্তে এমন বয়ান তৈরি করেন যে বয়ানের সত্যতা নিয়ে বিভিন্ন মানুষের মনের ভিতরে সংশয় থাকবে তাহলে ওই বয়ানের সবচেয়ে বড় শিকার ওনারা একদিন হবে এইটি ওনাদের পলিটিক্সের ল্যাঙ্গুয়েজও তো এখন খুবই নিম্নমানের নিম্নরুচির ল্যাঙ্গুয়েজে চলে গেছে যখন মানুষ যখন মানুষ খুব সুরুচিপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করে না তখন বুঝতে হবে যে মানুষ সমস্যার ভিতরে নিজে জর্জরিত আছেন তো ওই সমস্যা যদি অনুভব করি আমরা তাহলে আলোকিত চিন্তার জায়গাটা হলো সবচেয়ে বড় জায়গা যে মানুষ আলো ওই সবচেয়ে বড় সমস্যায় থেকে আলোকিত চিন্তা করে ইতিহাস তাকে সবচেয়ে বেশি মনে রাখে আমরা যখন কোনো উত্তরাধিকার রেখে যেতে চাই উত্তরাধিকার কিন্তু বড় চিন্তার উত্তরাধিকার হয় যেটা পদ্মা ব্রিজ টানেল ফ্লাইওভার দিয়ে রক্ষা করা যায় না আমাদের ওই জায়গাটাতে মানে চিন্তার জায়গাটিতে নিতে হবে আপনি ইতিহাসে ফিরে দেখেন না বঙ্গবন্ধুর জীবন নিয়ে যখন আমরা কথা বলি ওই বড় চিন্তাটা তো উনি করেছিলেন তাই না ওই বড় চিন্তাটা আপনি উনি যখন লাহোরের রাউন্ড টেবিলে যাচ্ছেন সেই সময় করেছেন উনি যখন ফিরে এসে ভুট্টোর সাথে নিগোসিয়েশনের ভিতরে বসছেন তখনও সেই বড় চিন্তাটা করেছেন আবার যেদিন স্বাধীনতার ডাক দিতে হয় সেদিন ডাক দিয়েছেন তার আগে সময় করে বলেছেন এমন কভাবে বলেছেন আপনি যা বুঝার বুঝে নিয়েছেন সাতই মার্চে বুঝেছেন না বড় চিন্তার জায়গা একটা এইটিই নেতৃত্বের জায়গা ইতিহাস এটি মনে রাখে আপনি কি মনে মনে রাখবে বঙ্গবন্ধুর সময় কি অর্থনৈতিক কষ্টে ছিলাম কি অন্য সমস্যার ভিতরে ছিলাম মনে রাখবেন মানুষটা জীবন দিয়ে গেছে আমাদের এই চিন্তার থেকে এইটি সময় আমাদের সবচেয়ে বড় নেতৃবৃন্দের এইটি সময় যে বড় একটা চিন্তা করা আলোকিত চিন্তা করা নিজেকে নিজে অতিক্রম করে যাওয়া আপনার গানের কথা মনে পড়ছে নচিকেতার গান আছে না নচিকেতার গান আছে যে একদিন ঝড় থেমে যাবে পৃথিবী আবার শান্ত হবে হ্যাঁ আকাশ আবার উঠবে ভরে তো ওই যে জীর্ণ মতবাদ সব যাবে ঝরে তো আর পৃথিবী আবার শান্ত হবে আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশ আবার শান্ত হবে ঝড় থেমে যাবে এবং আমাদের বসতি এবং আমাদের গোলা ধান আবার ভরে উঠবে তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে সেই ঝড় কবে থামবে ঝড় থামবে যেমন মানুষের মধ্যে অনেক রকমের প্রশ্ন আছে যে সাতই জানুয়ারি নির্বাচন কি সাতই জানুয়ারি হবে পিছিয়ে যাবে নাকি এই দফায় হবেই না কেননা দু হাজার সাতে জাস্ট এগারো দিন আগে বাইশে জানুয়ারি নির্বাচন আপনার খেয়াল আছে নির্বাচন বাতিল পরিস্থিতি সমস্ত পাল্টে গেল বা নির্বাচন যদি হয়ও চোদ্দোর পরে পাঁচ বছর টিকলো আঠারোর পরে পাঁচ বছর টিকলো চব্বিশের পরে আপনাকে আশা করতে পারি যে সরকার পাঁচ বছর টিকে যাবে নাকি সেটা দুরাশায় পরিণত হবে কি বাস্তবতা আসলে না এটা তো মানে আমাদের তো 
একটা ভিত্তিভূমি আছে হ্যাঁ একটা ঐতিহাসিক ভিত্তিভূমি আছে এখন বর্তমানের একটা ভিত্তিভূমি আছে দেখুন যেটা হয় আপনার যখন কেটলিতে জল গরম হয় কেটলিতে যতক্ষণ পর্যন্ত না জল না ফোটে ততক্ষণ পর্যন্ত তাপ চলে এটা মার্ক্সীয় দর্শনে বলবেন সেটা হলো কোয়ান্টিটি কখন কোয়ালিটিতে রূপান্তরিত হয় অর্থাৎ পরিমাণ যখন আপনার গুণগত পরিবর্তন হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা বিশ্লেষণই করতে পারবো আমাদের কাছে অনেক কিছু দৃশ্যমান হবে না আমরা আন্দাজ করতে পারবো কিন্তু আমরা প্রাক্কলন করতে পারবো না সেই অর্থে সেই অর্থ তো সেই রকম পরিস্থিতি আপনার আছে ছয় মাসে আপনাকে বলছি পরিস্থিতি আরও নাজুক হয়েছে হ্যাঁ ছয় মাস এখন বর্তমান সরকারকে এই পরিস্থিতি নিয়ে অব্যাহতভাবে এগিয়ে যাওয়া তার অভিরুচি অনুযায়ী আগের চেয়ে অনেক কঠিন এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই এবং সেই ক্ষেত্রে অন্যান্য যে সমস্ত চলক থাকে সেই চলকগুলোর ভূমিকা কি হবে আগামী দিনে সেটা ব্যাপারে দেখুন আমি সাধারণ কথা আপনাকে বলি প্রধান বিরোধী দল বিএনপি একটা বড় ধরনের সমাবেশ করেছে কিন্তু তাদের জমায়ত ছিল এবং তাদের হয়তো সমাবেশকে ভণ্ডুলি করে দেওয়া হয়েছে তারা এটা আন্দাজও করতে পারে না যে এরকম হতে পারে এটা এটা বলা হয় অনেক সময় থিওরিতে যে এমন ধরনের সরকার থাকে সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারে না যে সরকার কি করতে পারে হ্যাঁ এটা ওনারা দেখেছে কিন্তু এটাও তো সত্য যে মানুষ ভোট দিতে চাচ্ছে সেই অর্থে হয়তো সহমর্মী কিন্তু মানুষ তো সেই অর্থে রাস্তায় নামা বা অন্য কোনো প্রকাশ করা করছে না আপনি বলতে পারেন যে একটা ভীতির সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে এই ভীতির সংস্কৃতির ভিতর দিয়ে সে হয়তো এই মুহূর্তে অংশগ্রহণ করছে না কিন্তু ভোট দিতে গেলে যাবে তাহলে তার কোন জায়গাতে ঝুঁকি এবং লাভের জায়গাটার ভারসাম্যটা রক্ষিত হবে তার ঝুঁকি এবং লাভের জায়গাটা আসলে শেষ বিচারে হয়তো রাজনৈতিক হবে না হয়তো শেষ বিচারে অর্থনৈতিক হবে কারণ হলো তার জীবন মানের পুরে যেই দিন আসে মানে তত্ত্ব বলে একটি কর্তৃত্ববাদী সরকার থেকে ততদিন যতদিন পর্যন্ত আপনার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি থাকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে যদি আপনার বিকাশমান গোষ্ঠী বিশেষ করে মধ্যবিত্তকে যদি আপনি খাওয়া পড়ার ব্যবস্থা করে রাখতে পারেন তাহলে সে ওই মানে তার মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে কম চিন্তিত থাকে কিন্তু যখন সে দেখে যে তার আর্থিক পরিস্থিতিটা এক ধরনের বিপন্নতার ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে এবং সে মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়ে ওটা বলতে গেলে সে আরও বিপন্ন হচ্ছে তখন কিন্তু পরিবর্তনের জায়গাটা অনেক দ্রুত হয়ে যায় এইটি হলো অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা আমাদের বলে তো আপনি এটা দেখেন যে ওই যারা দেশ চালাচ্ছেন আমি মনে করি ওনারা রাজনীতিতে যতখানি না বিনিয়োগ করলেন দল ভাঙার ক্ষেত্রে এবং নির্বাচনে আনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রণোদনা দেওয়া হলো তার চেয়ে বেশি যদি আরেকটু মনোযোগ দিত যে আমার আদার দাম পেঁয়াজের দাম ডিমের দাম শাক লতা পাতার দামকে নিয়ন্ত্রণে রাখলে তাহলে বোধ হয় ওনারা রাজনৈতিক সুফল আরও অনেক বেশি পেতেন এবং ওনারা যেই কাজগুলো করছেন এখন এই কাজগুলো কিন্তু পৃথিবী আগেও করেছে আপনি ওয়ান ইলেভেনের সময়ে দল ভাঙার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু দেখা গেছে যে আমাদের এই নেত্রী বা ওই নেত্রী তাদের কাছ থেকে দল ভেঙে খুব সুবিধা হয় না আমরা দেখেছি যে কিছু কিছু লোকজনদের দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতার আশীর্বাদ পৃষ্ঠ তথাকথিত রাজার দল তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে এটা দিয়েও খুব কাজ হয় না মানুষ আগের অভিজ্ঞতা আছে বাঙালিকে কোনো সময় ছোট মনে করবেন না বুদ্ধি আছে কিন্তু বাঙালির সেহেতু এ বাঙালি সব লক্ষ্য করছে এবং সেই জিনিস লক্ষ্য করে সে কথাও চিন্তা করছে সেহেতু একদিন না একদিন এটা প্রকাশের ভিতর দিয়ে আসবে আমি মনে করি একদিন ঝড় থেমে যাবে অনেক ধন্যবাদ আবার শান্তি ফিরে আসবে ডক্টর দেব আমাদের ঘরের আলো আবারও জলবে ভালো অনেক ধন্যবাদ ডক্টর দেব প্রিয় ভট্টাচার্য দর্শক পণ্ডিতের কথা বলছিলেন অর্থনীতিবিদ ডক্টর দেব প্রিয় ভট্টাচার্য ছ মাস আগে আমরা কথা বলেছিলাম সে সময় তিনি বলেছিলেন যে ত্রিমুখের সং ত্রিমুখের সংকটে বাংলাদেশ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং বৈদেশিক সংকটের সম্পর্কে সংকট এবং সেই সংকট গত ছয় মাসে আজকে ছ মাস পরে এসে তিনি বলছেন আরও ঘনীভূত হয়েছে এবং সমস্যার সমাধান সরকার যেভাবে চাইছে সেটা প্রায় দূরহ অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব তার কারণ সমাধানটা শুধু কোন একটা বিশেষ সমস্যার সমাধান করলে হবে না যাদের দিয়ে যেভাবে করার চেষ্টা হচ্ছে সেটা খুব একটা কাজে আসবে না অর্থনৈতিক সমস্যা বৈদেশিক সমস্যা সংকট সব কিছু সমাধানের জন্য তিনি মনে করেন যে রাজনৈতিক সংকট সমাধান আগে করতে হবে রাজনীতিটাকে ফিক্স করতে হবে এবং রাজনীতিটাকে ফিক্স করবার জন্যে 
মানুষের যে অধিকার সেটা প্রতিষ্ঠা করতে হবে তার ভোটাধিকার ভোটাধিকারের নিশ্চয়তা দিতে হবে তিনি বলছেন না সাতকরা আশি ভাগ মানুষ ভোট দিতে চায় স্বাধীনভাবে ভোট দিতে চায় এবং সেই জায়গাটা কোনো রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থেকে নিশ্চিত করা সম্ভব নয় সেটা তিনি এখন বলছেন আজকে যারা ক্ষমতা আছে তারা অতীতে বলেছে বিরোধী দলে যারা এখন আছে তারা বলছে এবং সেই জায়গায় তিনি মনে করেন যে নির্বাচন একটা হলেই হবে না সেই নির্বাচন যে সাংবিধানিকভাবে ঠিক হলেও তার একটা রাজনৈতিক এবং নৈতিক বৈধতা দরকার যেগুলো আগেও ছিল না এবং এবারও যদি না থাকে তাহলে সব কিছু সামাল দেয়া অনেক কঠিন হয়ে যাবে হয়তো ঝড় একদিন থামবে কিন্তু থামার আগে ঝড় অনেক কিছুই ওলট পালট করে দিয়ে যেতে পারে দর্শক মন্ডলে আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভ নাম